வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம்க்கான ஜென்ரல் சயின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் சிலபஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் லைஃப் சயின்ஸ் அப் டு டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சிபிஎஸ்சி சிலபஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து வரையும் உள்ள சயின்ஸ் புக்கு ஃபுல்லாக வந்து ஒவ்வொரு சாப்டராக பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மோஷன்ஸ் அண்ட் மெசர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா மோஷன் ஸோ மோஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம இடம் பெயர்ந்து போகிறது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மோஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்சியன்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் என்னென்னலாம் வந்து நம்ம வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பேசிக்காக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டோட சம் மோட்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் டேரெக்டாக வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்துடும் ஸோ மெஷர்மெண்ட்ஸில் இப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து எப்படி வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சான்சியன் டைம்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டான மெஷர்மெண்ட் டிவைஸ் எதுவும் கிடையாது ஸோ வந்து அவங்க வந்து நூலையோ இல்லை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டிக்கையோ அந்த மாதிரி தான் வச்சு அவங்க வந்து மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து இப்போ ஒரு ஸ்கூலில் வந்து ஸ்மால் ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலமாக ஸோ ஒரு குச்சியும் ஸோ இந்த கில்லி விளாடுவோம்ல ஸோ அதையும் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு மெஷர் மெஷர் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியில் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க செகண்ட் என்ன <laughs> 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 அந்த கையில் மொளம் மொளம் போடுறது ஸோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த பூ பூ கடையிலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து அவங்க மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தவங்க கைக்கும் இன்னொருத்தவங்க கைக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து நம்ம மெஷர்மெண்ட்டு மெஷர் பண்ண முடியாது ஸோ வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கியூபிடு இஸ் அஸ் த லெங்க் ஃப்ரம் தி எல்போ டு த ஃபிங்கர் டிப்ஸ் ஸோ அதாவது இப்போ பூவை வந்து நீங்கள் ஒரு கடையில் போய் வாங்கி அப்படின்னா அந்த அவங்க அந்த ஃபிங்கர்லேருந்து ஸோ அவங்க அந்த கை முழங் முழங் கை வரையும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை வந்து அவங்க கியூ கியூபின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஏன்சியன் டைம்ஸில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாக்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்காது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸு கொண்டு வரோம் ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எஸ்ஐ யூனிட் வந்து எஸ்ஐ யூனிட்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லெங்த்தை வந்து எப்படி வந்து எஸ்ஐ யூனிட்ல சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இது கொடுத்துருக்காங்க லெங்த்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு மீட்டர் வந்து ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு மீட்டர் வந்து ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அதே மாதிரி ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்து பத்து எம்எம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஒன்றுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு 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 அடி ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அது அந்த இடத்துல வந்து ஒரே ஒரு மீட்டர் ஸ்கேலை வைக்கிறாங்க ஸோ அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே வந்து அந்த இடத்துல ரெண்டு ஸ்கேலை வைக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஸோ அதோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் ரெண்டு மீட்டர்னு சொல்லுவோமா ஸோ வந்து அந்த ஒன்று ரெண்டுங்கிறது நம்ம எடுக்கிற ஸ்டாண்டர்டு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இப்போ வந்து அஞ்சு தடவை வச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல் அஞ்சு தடவை வச்சோம்னா அது என்ன வரும் 5 மீட்டர்ஸ்னு ஆகுமா ஸோ வந்து அது ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் ஸோ அந்த மீட்டருங்கிறது தான் வந்து நம்ம யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து சின்ன யூனிட்டு ஸோ நம்ம பெரிய யூனிட்லாம் மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா கிலோமீட்டரில் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒன் கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் மீட்டர் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப பேசிக்கான டேர்ம்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னா கரெக்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் லெங்த் ஸோ இப்போ வந்து மெஷ லெங்த்தை வந்து மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னென்னலாம் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்கேலை வந்து நேராக வச்சு பார்க்கணும் செகண்ட் வந்து ஸ்கேலை வந்து இந்த மாதிரி இன்க்ளைண்டாக வச்சு பார்த்தா சாய்வெல்லாம் வச்சு ப
ஒரு 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 ம ஒரு மெட்டீரியலை வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம நம்மளோட பார்வை வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு நேராக வச்சு பார்த்தா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு எக்ஸாக்ட் வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த ஏ ஏங்குற பர்சனும் சீங்கிற பர்சன்ஸும் வந்து அந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறத தப்பாக ரீட் பண்ணுறாங்க ஒருத்தவன் செவன்னு ரீட் பண்ணுறான் இன்னொரு இந்த ஏங்குற பையன் வந்து எயிட்டுன்னு சொல்லி அதை ரீட் பண்ணுறான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சம் ஆஃப் த மிஸ்டேக்ஸாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்கேலை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதே வந்து கர்வ்டு லைனாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கர்வ்டு லைனாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நூலை வச்சு நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு இடத்துல அந்த பெண்டிலலாம் வந்து கேர்ஃபுல்லாக வச்சு பார்த்து தான் வந்து அதோடய டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா மோஷன்ஸ் என்னென்ன டைப் ஆஃப் மோஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் மோஷன்ஸாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் மோஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதான் வந்து டைப் ஆஃப் மோஷன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரெக்டி லீனியர் மோஷன்ஸ் அதாவது லீனியர் மோஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கார் வந்து லீ ஸ்ட்ரெயிட்டாக மூவ் ஆகி போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி இந்த சோல்ஜர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக மூவ் ஆகி போயிட்டுருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா rectilinear motions அப்படி சொல்லுவோம் சோ இந்த டைப் ஆஃப் மோஷன்ஸ் வந்து என்ன ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன்ஸ் வந்து rectilinear motions அப்படி சொல்றோம் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படினா கர்வ் லீனியர் மோஷன்ஸ் சோ இந்த இதெல்லாம் வந்து ஏன்சன் டைம்ஸ் வந்து தண்ணி இறக்கிறதுக்காக நாம யூஸ் பண்ணிப்போம் சோ இந்த மாதிரி ரொட்டேஷனலா இருந்துச்சு அப்படினா நாம என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா அது வந்து सर्कुलर மோஷன் சொல்றோம் சோ பாருங்க ஃபேன் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தி सर्कुलर மோஷன்ஸ் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சோ வந்து ரெண்டு மோஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு வந்து rectilinear motion சோ அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா மூவ் ஆகும் கர்வ் லீனியர் மோஷன்ஸ்னா ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா பீரியாடிக் மோஷன்ஸ் ஸோ பீரியாடிக் மோஷன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கழித்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கழித்து அது வந்து அந்த மோஷன்ஸ் வந்து ரிப்பீட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம வைப்ரேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலேயும் கீழேயும் வைப்ரே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ஸ் வச்சுட்டு மேலேயும் கீழேயும் வந்து வைப்ரேட் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பீரியாடிக் மோஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சீஸாக கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஸ்டேஷ்னரி போர்ஷன்லேருந்து பின்னாடி போவோம் ஸோ அதே மாதிரி முன்னாடி வரும் ஸோ இது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பீரியாடிக் மோஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கிளாக்கில் பாருங்கள் ஸோ கிளாக்கில் வந்து பெண்டுலம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பெண்டுலம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ஆக்சிலேஷன் ஆகும் அதாவது ஒரு பொர்ஷன்லேருந்து இன்னொரு பொர்ஷனுக்கு ஆக்சிலேட் ஆகும் ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பீரியாடிக் மோஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே கிளாக்கை பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ அதோடய முள்ளெல்லாம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து என்ன வருது பீரியாடிக் மோஷன்ஸும் வருது ஸோ அஸ்வெல் அஸ் ரொட்டேஷ்னல் மோஷன்ஸும் இங்கே அக்கர்ஸ் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிரிக்கெட் பாலை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து அடிச்சு விட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பால் வந்து ரொட்டேட்டும் ஆகும் அஸ்வெல் அஸ் லீனியராகவும் மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா ரெண்டுமே நடக்கும் ஸோ ஒன்று வந்து லீனியர் மோஷன்ஸாகவும் மூவ் ஆகும் அஸ்வெல் அஸ் சர்க்குலராகவும் மூவ் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் தான் இப்போ வந்து நம்ம இந்த யூனிட்டில் என்னென்னு பார்த்தோம் எஸ்ஐ யூனிட்ஸு ஸோ அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்ட் அதாவது ஸ்டா ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸை வந்து எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மெஷர்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து மீட்டரை வந்து யூனிட்டாக இவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரெக்டி லீனியர் மோஷன்ஸ் ஸோ லீனியராக மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா ரெக்டி லீனியர் மோஷன்ஸ் பீரியாடிக் மோஷன்ஸ்னால் ஒரு சம் டைமுக்கு அப்புறம் ஸோ அது வந்து ஆக்சிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மோஷன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து இடம் பெயர்ந்தோன்னா ஸோ அது வந்து மோஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் தொலைவு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் சர்க்குலர் மோஷன்ஸ் ஸோ இந்த டேர்ம்ஸாக வந்து இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரையும் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த வரையும் ரொம்ப வந்து பேசிக்கான ஃபிசிக்ஸ் டேர்ம்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ அப்கமிங்கில் வர அந்த நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வீடியோஸ் உங்களுக்கு